بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویلکم ٹو سٹارز اکیڈمی ہیرف اور ڈیئر اسٹوڈنٹس کل ہم نے ڈسکس کیا تھا سیکنڈ ڈگری آف ایجیکٹو اس کا یوزج اس کے حوالے سے میں نے آپ کو یہ کہا تھا کہ کل ہم اس کا ایک اور پوائنٹ ڈسکس کریں گے جسے ہم کہتے ہیں عام طور پہ ہم کہتے ہیں فالس کمپیریزن یا آپ اسے سوڈو کمپیریزن بھی کہہ سکتے ہو یہ سیکنڈ ڈگری کا جو سٹرکچر ہوتا ہے اس کے اندر ایک مسٹیک کا نام ہے فار ایگزامپل سینٹینس آتا ہے آپ کے پاس دا کلائمیٹ آف ملتان از جی کیا بولا کیا بول رہے ہو بیٹا دوبارہ بولو اب بیٹا آواز سمجھ نہیں آ رہی آپ کیا بول رہے ہو آواز کو کیا ہوا ہے ہاں جی آپ ٹھیک ہے یہ دیکھو کوئی اور مائک آن ہوگا ساتھ یوٹیوب سے جا رہی ہوگی ادھر ادھر سے کوئی مائک آن ہوگی ڈفرینٹ چلے اچھا سینڈینس سا دا کلائمیٹ آف ملتان از ہاٹر دین لاہور اب ایک سائٹ پہ ہم ڈسکشن کر رہے ہیں کلائمیٹ کی اور دوسری سائٹ پہ ہم نے ڈسکشن کی سٹی کی تو یہ کہتے ہیں کیا دس از کالڈ فالس کمپیریزن اینڈ دا سینٹینس از انکریکٹ رول کیا ہے رول یہ ہے ہمارے پاس کمپیریزن شوڈ بی کمپیریزن شوڈ بی بیٹوین ٹو سیملر تھنگس کمپیریزن دو ایک جیسی چیزوں میں ہونا چاہیے فار ایگزامپل اگر کلائمیٹ کی بات ہو رہی ہے تو آگے کلائمیٹ ہونا چاہیے اور اگر کسی اور چیز کی بات ہو رہی ہے تو اس کا ہم ریفرنس دیں گے دا کمپیریزن شوڈ بی بیٹوین ٹو سیملر تھنگس فار ایگزامپل اف دا سینٹینس از ان کریکٹ وٹ ہاؤ کین وی کریکٹ اٹ یا وٹ از اٹس کریکٹ فارم تو ہم کہہ سکتے ہیں کریکٹ فارم یہ ہے دا کلائمیٹ آف ملتان از ہاٹر دین دا کلائمیٹ آف لاہور سیکنڈ ون از یا پھر یہ کریکٹ ہو جائے گا یا پھر آپ کہیں گے دا کلائمیٹ آف ملتان is hotter than that of Lahore. Again, this is correct. And the last one method, the climate of is hotter than Lahore's یہ لکھ سکتے ہیں یا پھر آپ کہیں گے دا کلائمیٹ آف ملتان از ہاٹر دین لاہورز کلائمیٹ رائٹ یہ اس کے آل پوسیبل فور اسٹرکچرز ہیں کہ یہ ان فور میتھڈ سے ریکٹیفائی یا کریکٹ ہو جی بیٹا نہیں بیٹا جو آپ کے بس 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 جو آپ کے میٹروپولیٹنز ہیں ان کے ساتھ آپ اپوسٹروفی ایس یوز کر سکتے ہو کلیر ہوگی بات میگا سٹرکچرز ہیں ان کے ساتھ بھی آپ اپوسٹروفی یوز کر سکتے ہو 
क्लियर बेटा जी अब देखो ये सेंटेंस है इसको करेक्ट करो माई शर्ट इज बेटर देन एल्फा हर बीटा योर चार्ली हर्स डेल्टा आवर जी क्या लगाएंगे हर्स वेरी गुड ओके तो ये था सूडो कंपैरिजन और ये था इसका सोल्यूशन अब हमारे पास नेक्स्ट कैटेगरी है दैट इज एडजेक्टिव एंड आर्टिकल एडजेक्टिव एंड आर्टिकल द इसको कैसे यूज करेंगे एडजेक्टिव एंड आर्टिकल द इसकी क्या डिस्कशन होगी अब एडजेक्टिव और आर्टिकल द मुख्त जगहों पे यूज होते हैं तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं फर्स्ट डिग्री फर्स्ट डिग्री के साथ कब आर्टिकल द यूज करते हैं कोई आइडिया दो पॉइंट्स हैं जब आर्टिकल द यूज करेंगे नंबर वन इज नॉमिनल नॉमिनल क्या होता है जैसे आप लिखोगे द द ऑनेस्ट तो इस सिचुएशन में हमेशा आर्टिकल द यूज होगा और दूसरा स्टेटस क्या है दूसरी जगह कहां पे है कि अगर आप कोई स्पेसिफिकेशन कहना चाह रहे हो या स्पेसिफिकेशन देना चाह रहे हैं तब आप आर्टिकल द यूज करेंगे और वो क्या है वो है हमारे पास पोज ही इज द स्मार्ट मैन ही इज द स्मार्ट मैन होम You are looking for, right? तो यहां पर आर्टिकल द यूज होगा कब जब हम आगे कोई स्पेसिफिकेशन या एक खास रेफरेंस देंगे क्लियर बेटा जी इसके बाद आता है हमारे पास क्या इसके बाद है हमारे पास सेकेंड डिग्री सेकेंड डिग्री के साथ आर्टिकल कैसे यूज करते हैं भाई सिंपल है ये तो बहुत ही आसान और सिंपल है और वो क्या है देन आर द सेकेंड डिग्री के साथ इन दोनों में से एक चीज एट ए टाइम आएगी अगर देन आ गया है तो द नहीं आएगा द आ गया है तो हम देन यूज नहीं करेंगे फॉर एग्जाम्पल ऑफ द टू सिस्टर्स शी इज ब्लैंक स्मार्टर ऑप्शन बनाते हैं एल्फा ए बीटा एन चार्ली डेल्टा नन हां जी अब यहां पे मुझे बताओ स्मार्टर कौन सी डिग्री है सेकेंड डिग्री है और अगर सेकेंड डिग्री है तो फिर इसके साथ देना ना चाहिए और अगर देन नहीं है तो फिर क्या लिखेंगे द नेक्स्ट नेक्स्ट एग्जाम्पल देखें फॉर एग्जाम्पल हायर वी गो कूलर इट इज क्या ऑप्शन बनाएंगे अल्फा पे ए और ए बीटा पे ए और एन चार्ली पे ए और द डेल्टा पे द और द दोनों तरफ क्या लगाएंगे आर्टिकल द क्लियर होगी बेटा बात पहली दो डिग्री पहली तो दो डिग्रीज होंगी ऐसे डिस्कस अब थर्ड डिग्री पे जाते हैं तो हमें जरा सिचुएशन डिफरेंट नजर आती है क्यों क्योंकि थर्ड डिग्री के बारे में हमारा ये कॉन्सेप्ट है कि उसके साथ हमेशा आर्टिकल लगना है जबकि ऐसा नहीं है तो मैं यहां पर एक इसकी डिवीजन करता हूं कि जब भी आपको सुपर लेटिव थर्ड डिग्री नजर आए तो पहले ये सोचो कि ये आपके पास एजेक्टिव है कि ये आपके पास एडवर्ब है एजेक्टिव है कि एडवर्ब है क्या मतलब इसका जरा देखते हैं माय फादर 
loves me blank best my father loves me blank best alpha a beta n charlie the delta nun kya use kare beta nahi use karenge pehle dekhenge ki best ka relation kis ke sath hai kya best ka matlab me ko modify karna hai kya best me hai ya best father hai ya best ka relation loves ke sath hai batao kis ke sath hai loves ke sath hai to loves to aapke paas kya hua it's a verb to ye hamare paas kya hua adverb to answer is none iska matlab hai agar superlative as a adverb use ho rahi hai to नो आर्टिकल क्लियर बेटा बात समझ आई कि नहीं एक और एम सी क्यू देखो ब्लैंक हार्डेस्ट हिट बाय द स्टॉर्म वर द फार्मर्स ऑप्शन है आपके पास A N the nun क्या पिक करें बेटा सोचना पड़ेगा हार्ड डिस्क का रिलेशन किसके साथ है हार्ड डिस्क का रिलेशन है हिट के साथ हिट क्या है अगेन इट्स अ ये क्या है भाई बताएं जरा ये हमारे पास है वर्ब और अगर वर्ब है तो फिर ये क्या हुआ तो इसका मतलब है यहां पे भी ऑप्शन आएगा नन क्लियर होगी बात तो पहला चेक पॉइंट तो ये है कि चेक करो कि ये एडजेक्टिव है कि एडवर्ब अगर एडवर्ब साबित हो जाए फिर तो आपको जरूरत ही नहीं है आर्टिकल को लगाने की हाँ अगर ये निकल आता है आपके पास एडजेक्टिव क्या जी एडजेक्टिव तो फिर तो आपको आर्टिकल यूज करना पड़ेगा अब हम कहते हैं कि फिर हम क्या करें फिर हम लिखेंगे क्या थर्ड डिग्री आगे ब्रैकेट लगाएंगे और कहेंगे थर्ड डिग्री ऑफ एडजेक्टिव सिर्फ थर्ड डिग्री नहीं थर्ड डिग्री ऑफ एडजेक्टिव एडवर्ब की कंडीशन में हम कभी भी आर्टिकल यूज नहीं करते अब जरा इसको डिफाइन करते हैं अगर हमारे पास थर्ड डिग्री ऑफ एडजेक्टिव आ गई है वन थिंग इज क्लियर कि हम आर्टिकल तो यूज करेंगे तो कभी हम उसके साथ ए और एन लगाएंगे कभी हम दा लगाएंगे इसमें क्या डिफरेंस है इसमें कौन सी बात है देखिए बेटा ए और एन लगाएंगे जब हमारे पास कोई ग्रुप नहीं होगा क्या मतलब इसका अभी बताता हूं आर्टिकल दा लगाएंगे तो इसके साथ तब लगाएंगे जब ग्रुप होगा फॉर एग्जाम्पल जरा सेंटेंस देखिए ही हिट ऑन ही हिट ऑन ब्लैंक मोस्ट एक्स्ट्रा ऑर्डिनेरी एम्बिशन ऑप्शन देखे जनाब अल्फा ए बीटा एन चार्ली द डेल्टा नन अभी इसको सॉल्व करते हैं उसके बाद दूसरा एमसीक्यू देखें मिस्टर वेल डन वाज मोस्ट डिलाइटफुल पर्सन alpha a beta n charlie the delta nun ha ji ab mujhe bataye ki hum kahan pe kya use karenge pehle mein kya use karenge ab dekho yahan pe hamare paas kya usne ambition bas kya hamare paas usne ambitions batayi hain ki how many ambitions were there hame to ek ka hi pata hai और जब तक एक का पता है तो इसका मतलब तो ये हुआ कि हमारे पास कोई ग्रुप ही नहीं है अब ग्रुप कैसे बनता है इन्हीं सेंटेंसेस को थोड़ा सा मोडिफाई करता हूं ठीक है यहां पे आप देखें कि इनको थोड़ा सा 
मोडिफाई करूंगा इन्हीं को दूसरा सेक्शन बना रहा हूं कैसे वाला सेंटेंस लिखता हूं ही हिट ऑन ब्लैंक मोस्ट एक्स्ट्रा ऑर्डिनेरी एम्बिशन ऑफ ऑल द एम्बिशन एल्फा पे ए बीटा पे एन चार्ली पे द और डेल्टा पे नन का मतलब कुछ भी नहीं लगाना एक और सेंटेंस थोड़ा सा और मॉडिफाई करते हैं दूसरे वाले को मिस्टर वेल्डन वॉज ब्लैंक मोस्ट डिलाइटफुल पर्सन इन द स्कूल ऑप्शन देखें अल्फा ए बीटा एन चार्ली द डेल्टा नन हां जी अब बताए क्या करेंगे देखो यहां पे कोई ग्रुप नहीं है यहां पे ग्रुप है जब ग्रुप आ जाएगा आर्टिकल लगेगा द जब ग्रुप नहीं होगा तो आर्टिकल लगाएंगे ए इसी तरीके से मिस्टर वेल्डन के बाद आगे कोई रेफरेंस नहीं है कि कितने लोगों में से इसे पिक किया तो आ जब मिस्टर वेल्डन के पास रेफरेंस मौजूद है कि पूरे स्कूल में से तो लगाएंगे आर्टिकल द इससे मैं कह रहा था ग्रुप का होना और ग्रुप का ना होना क्लियर हुई बात अब एक और सेंटेंस देखो It was blank, most interesting time. A एन the नन हाँ जी बताए क्या करें एल्फा और अगर कहूं और 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 मैं कहता हूं टाइम ऑफ ऑल द टाइम्स जी आंसर इज चार्ली डिफरेंस कुछ क्लियर हुआ कि नहीं 